ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தநாதன் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஜேஇ மெயினை எழுதுறது இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ரீசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதை தாண்டி ஒரு ரீசன் சொல்லுவேன் அதை வீடியோவோட கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜேஇ மெயின் அண்ட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நமக்கு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கிட்டத்தட்ட ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ தட் ஜேஇ மெயின் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்க சார் இப்போ ஜேஇ மெயின் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் இன்க்ளூடிங் உங்கள் சேனல் முத கொண்டு அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியாக டிஃபிகல்ட்டான்னு சொல்ல போகிறீங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோமே அதுக்கே நான் போய் ட்ராவல் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கணும் இங்கே தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பர்ஸ்னலாக ஜேஇ மெயினை எழுதும் பொழுது தான் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்படி இருக்குதுன்னு பர்ஸ்னலாக தெரிஞ்சுக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோஸ் போடுறதெல்லாம் ஜென்ரலாக போடுறது உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் ஈஸியாக இருக்கும் அதே இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் வாதியாருக்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷினை நீங்கள் எப்படி இப்படிங்கிறதுக்குள்ள சால்வ் பண்ணிவிட்டு போவீங்க அதனால் பர்ஸ்னலாக எக்ஸாமில் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேஇஇ மெயின் ஆஸ் வெல் அஸ் நீட் இது ரெண்டையுமே கண்டக்ட் பண்ணுறது நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தான் ஒரே அமைப்பு தான் ஸோ அவங்க இந்த வருஷத்துக்கு ஜேஇ மெயினுக்கு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்படி வச்சுருப்பாங்களோ அது போல் தான் நீட்டுக்கு வச்சுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவில் எக்ஸாமினேஷனோட டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் சிலபஸ் தாங்க ஜேஇஇ மெயினாக இருந்தாலும் சரி நீட்டாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸப்ட் மேத்ஸ் ஜேஇஇ மெயினுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ்லேருந்து கொஷின் வரும் அதே நீட்டுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிலேருந்து வரும் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி காமனாக தான் இருக்க போகுது சிலபஸ் என்ன லெவன்த் டுவெல்த்து என்சிஇஆர்டி தான் இந்த சிபிஎஸ்சியில் லெவன்த்து சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்தில் வரக்கூடிய கண்டென்ட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த ஜேஇஇ மெயினாக இருக்கட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சேம் சிலபஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ தட் அந்த சிலபஸை எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட லெவல் என்ன ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து டு நோ யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு கொஷின் வரும்போது அந்த கொஷினுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் இப்போதைக்கு ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒருவேளை ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் தேவை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜேஇஇ மெயின் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் எழுத போகிற டெஸ்ட்டு ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ரெண்டுக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மாறும் தான் ஏன்னா பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் நீங்கள் பால் பாயிண்ட் பெண்ணை வச்சு ஷேட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க ஒரு ஒரு கொஷினுக்கான ஆன்சரை ஜேஇஇ மெயின்க்கு கிளிக் 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 பண்ணிகிட்ருப்பீங்க பட் ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது லென்த்தி கொஷினுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஷார்ட் கொஷினுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது டைரக்ட் கொஷினுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இதெல்லாம் நீங்கள் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக ஜேஇஇ மெயின் இருக்கும் அதற்கடுத்து பிளான் பி இதை நான் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க சொல்கிறேன்னு ஒரு வேளை டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக கூட இருக்கீங்க எசகு பிசகா ஜேஇஇ மெயினில் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கிட்டீங்க என்ஐடி திருச்சியில் நல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் கிடைக்கிது நீட்டில் உங்களுக்கு மார்க் குறைஞ்சி போயிடுது அப்போது பிளான் ஏ நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கி எம்பிபிஎஸ் போகணும் மெரிட்டில் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட நமக்கு ஜேஇஇ மெயினில் ரொம்ப நல்ல பர்சன்டேஜ் வந்து நல்ல பிரான்ச் என்ஜினியரிங்கில் என்ஐடி திருச்சி அல்லது வேறு என்ஐடியில் எங்கேயாவது கிடைக்கிறப்போ அங்கே ஜாயின் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் பியை நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளான் பிங்கிறது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை இதை நான் ப்ரொமோட்டும் பண்ணலை ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம முன்னாடி ரெண்டு மூணு சாய்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு ஒரு இப்படி போகலாமா இன்ஜினியரிங் சைடு
அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கும் பர்சன்டைல் கொடுப்பாங்க தானே ஸோ தட் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது மேத்ஸை விட்டுட்டு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிலேயே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் வாங்கினீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டைலுக்கு மேலே உங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்குது நான் சரியாக தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி அட்டன் பண்ணுறேங்கிறத உறுதியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு வர பட்சத்தில் நெகட்டிவ் மார்க்கை குறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் ஜெஇ மெயினில் நல்ல பர்சன்டேஜ் எடுத்து நல்ல என்ஐடியில் நல்ல கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அதாவது சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ஐடிலேயோ ஐஐடிலேயோ ஜாயின் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கான முழு படிப்பு செலவையும் கவர்மெண்ட்டே ஏற்றுக்கும் அதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் அஞ்சு பாயிண்ட் முடிஞ்சு ஆறாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது என்ன அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் அது என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகேஷன் போடும்போது கிளாஸ் டென்த் மார்க் ஷீட்டு ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருந்தால் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அன்ரிசர்வ்டுக்கு வராது அன்ரிசர்வ்டு இல்லை நான் ரிசர்வேஷனில் வரேனா அதுக்கு ஒரு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து முடிச்சிருந்தால் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் அப்பியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டுவெல்த் மார்க் ஷீட் தேவையில்லை ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த சர்டிஃபிகேட் இது இல்லாமல் உங்களோட ஃபோட்டோ ஸ்கேன்டு காப்பி வேணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் உங்கள் சிக்னேச்சர் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் வேணும் நான் சொன்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா டென்த் மார்க் ஷீட்டு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டு டுவெல்த்து முடித்தவங்களுக்கு டுவெல்த் மார்க் ஷீட் இதெல்லாம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் ஆதார் கார்டு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தேவை அப்ளிகேஷன் போடும்போது ஸோ ஜெஇ மெயின் இப்போது இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீட் அப்ளிகேஷன் ஜனவரி எண்டிலேயோ ஃபிப்ரவரிலேயோ ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்போது உங்கள்கிட்ட முக்கால்வாசி டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறதுனால அப்ளிகேஷன் போடும்போது ஒரு பதற்றம் இல்லாமல் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்கள் கையில் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ பதற்றமே இல்லாமல் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்லாம் தான் ஜெஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸை நீட் ஆஸ்பிரன்ஸும் எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லைக் காட் பிளஸ